భవిష్యత్తుకు బాటలు వేయాల్సిన బడి చిన్నారులను చిదిమేస్తోంది ఫీజుల యాభై తప్ప విద్యార్థుల భద్రతపై శ్రద్ధలేని ప్రైవేటు స్కూళ్లు పిల్లల పాలట ఎమ్మ పాసలవుతున్నాయి నిన్న చిల్డ్రన్స్ డే సాక్షిగా హైదరాబాద్ మల్కాజ్ గిరిలోని బచ్పన్ స్కూల్లో దారుణం జరిగింది మూడేళ్ల శివ్రి చిత్ స్కూల్లోని సంపులో పడి చనిపోవడం అందరినీ కలిచివేసింది తమ పిల్లాడు ఎక్కడా అని ప్రశ్నించిన తల్లిదండ్రులకు అసలు బాబు స్కూల్కే రాలేదని చెప్పారు బచ్పన్ నిర్వాహకులు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ను తిరిగేస్తే దారుణం బయటపడింది బాబు స్కూల్లోని సంప్లో పడిపోయినట్టు గుర్తించారు ఓపెన్ చేసి చూస్తే సంప్లో శివ్ డెడ్ బాడీ కనిపించింది బచ్పన్ యాజమాన్యం సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం వల్లే ఇంత దారుణం జరిగిందన్నారు శివ్ తల్లిదండ్రులు బంధువులు ఏ చిన్న పిల్లలు పెద్ద పిల్లలు కాదు కదా ఫైవ్ ఇయర్స్ అబ్బా కూడా కాదు కదా ఇలా అందరి ఓన్లీ బిలో త్రీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి త్రీ ఇయర్స్ లోపల ఉన్న స్పంచ్ కూడా తీసుకున్న చేత కాలినప్పుడు ఎందుకు గవర్నమెంట్ వీళ్ళు స్కూలు మెయింటైన్ ఏం చేస్తున్నారు లక్షలు లక్షలు తీసుకున్నప్పుడు బాయ్ని బట్టి చూసుకోవాలని తెలియదు వీళ్ళకి నేను అందుకే నాకు ఇంకా వేరే మైండ్ వెళ్ళలేదు రచిత్ రాలేదు ఇవాళ అనుకున్నాం కానీ ఎందుకంటే ఈ డోర్స్ అన్ని క్లోజ్ ఉంటాయి సార్ అసలు ఆప్షన్ లేదు సార్ మా కర్మ బాగాలేదు మృతుని బంధువుల ఫిర్యాదుతో స్పాట్ ని పరిశీలించిన పోలీసులు బచ్పన్ స్కూల్ పై కేసు నమోదు చేశారు మరోవైపు విద్యాశాఖ అధికారులు కూడా ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేపట్టారు ఇక్కడ మల్కాజ్ గిరి లో ఉన్న బచ్పన్ స్కూల్ లో ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బాయ్ ఏదైతే స్కూల్ ప్రొమైసెస్ లో సంప్ ఉందో వాటర్ సమ్ దానిలో పడి డ్రౌనింగ్ అయి చనిపోయినట్టు మాకు కంప్లైంట్ వచ్చింది ఇక్కడ వచ్చి చెక్ చేస్తే షేర్ నెగ్లిజెన్స్ ఆఫ్ ద స్కూల్ కనబడుతుంది దీని మీద ఒక కేసు రిజిస్టర్ అయింది రిజిస్టర్ అయ్యి వన్ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్ వీ హ్యావ్ అప్రియాండెడ్ ఇమ్ మా కస్టడీలో ఉన్నారు అపాన్ ఇంటరాగేషన్ వీ విల్ ఫైనలైజ్ ద కేసు అలానే మేము స్కూల్ పైన కూడా ఒక రిపోర్ట్ పెడతాము నెగ్లిజెన్స్ వల్ల ఎక్కడైతే వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో ఇక్కడ దానికి సంబంధించిన వరకు అడిక్వేట్ స్టాఫ్ లేరని తెలుస్తుంది దానిపైన కూడా మేము ఒక రిపోర్ట్ పెడతాము జిహెచ్ఎంస్ నుంచి కావచ్చు పోలీస్ నుంచి కావచ్చు అవన్నీ మేము ఉన్నప్పుడు మేము పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాళ్ళు నామ్స్ ప్రకారంగా బచ్పన్ స్కూల్స్ నామ్స్ ప్రకారంగా ఇక్కడ స్కూళ్ళు అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది దాని ప్రకారంగా మేము ఇచ్చాము జరిగిన సంఘటన అయితే బాధాకరమైనదే పిల్లలకి చాలా తల్లిదండ్రులకు నష్టం జరిగింది ఒకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ మేనేజ్మెంట్ నిర్లక్ష్యం అనేది ఖచ్చితంగా ఉంది మేము దీన్ని పై అధికారులకు జిల్లాకు డిఎస్సికి మేము రిపోర్ట్ చేస్తాము దాని పై నుంచి వచ్చేటువంటి ఆదేశాల ప్రకారంగా మేము యాక్షన్ తీసుకుంటాం క్లోజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం బచ్పన్ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ సిబ్బంది నిర్లక్ష్యమే తమ బిడ్డను బల తీసుకుందంటున్నారు శివ్ బంధువులు మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి రంజని అందిస్తారు నిన్న బచ్పన్ హై స్కూల్లో రెండున్నర సంవత్సరాల పిల్లాడు ఒక నీటి సంపులో పడి మృతి చెందిన ఘటన ఇక్కడ స్థానికంగా కలకలం రేపింది ప్రస్తుతం మనం బచ్పన్ ప్లే స్కూల్ దగ్గర ఉన్నాం మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు పేరుకే ప్లే స్కూల్ కానీ మనకి ఒక త్రీ స్టేర్ రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ కనిపిస్తోంది అంటే ఒక రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ లో వీళ్ళు వితౌట్ ఎనీ అఫీషియల్ పర్మిషన్స్ అంటే స్థానికంగా ఉండే విద్యాశాఖ అధికారుల నుంచి ఎటువంటి పర్మిషన్ కూడా తీసుకోకుండా వీళ్ళు ఇక్కడ ఈ స్కూల్ అనేది రన్ చేస్తున్నారని అయితే మనకి ఇక్కడ స్థానికుల నుంచి సమాచారం అందుతోంది అసలు నిన్న ప్రమాదం జరిగిన సంప్ ఎక్కడుంది ప్రమాదం ఎలా జరిగింది అనేది ఒకసారి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నిన్న దేశం మొత్తం కూడా చిల్డ్రన్స్ డే వేడుకలు జరుపుకుంటూ ఉండగా ఇక్కడ ఈ స్కూల్లో ఒక రెండు సంవత్సరాల ముక్కు పచ్చలారని ఒక పసిబాలుడు మాత్రం తన తనువు చాలించాడు నిన్న స్కూల్లో ఇక్కడ చిల్డ్రన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ జరుగుతున్నాయి అయితే సెలబ్రేషన్స్ జరుగుతున్నప్పటికీ ఆ స్కూల్ పిల్లలు ఎక్కడున్నారు పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు అని పట్టించుకోవాల్సిన బాధ్యత స్కూల్ యాజమాన్యానికి ఉంటుంది కానీ వాళ్లు అది మిస్ అయ్యారు ఇదే సంప్ అయితే ఇప్పుడు మనం చూస్తే మాత్రం ఇక్కడ మూత వేసినట్లుగా కనిపిస్తోంది నిన్న ప్రమాదం జరిగింది కాబట్టి అందరూ వచ్చి కేసు నమోదు చేశారు ఒక బాలుడు చనిపోయాడు కాబట్టి మూత వేయడం జరిగింది నిన్న మాత్రం ఆ ఇన్సిడెంట్ ఆ ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ఇది తెరిచే ఉంది ఇక దీనిపైన ఎలాంటి మూత లాంటిది మాత్రం నిన్న లేదన్నట్టుగా మనకు తెలుస్తోంది ఈ సంపులోనే ఆ బాలుడు రెండున్నర సంవత్సరాల ఆ పిల్లవాడు ఆడుకుంటూ వచ్చి ఇక్కడ పడి ప్రమాద వశాత్తు తన ప్రాణాలు కోల్పోవడం జరిగింది మనం చూడొచ్చు దాదాపు ఒక సెవెన్ ఫీట్ లోటుతూ ఉంటుంది ఎవరైనా సరే మనం పడితేనే మనకేం తెలీదు లోపలంతా చీకటి ఉంటుంది ఫుల్ వాటర్ ఉన్నాయి అయితే ఈ ప్రమాదం ఎలా జరిగింది అంటే 
వీళ్ళ స్కూల్ వాళ్ళ లెక్క ప్రకారం వీళ్ళది ఇది ఒక ప్లే గ్రౌండ్ మామూలుగా ప్లే గ్రౌండ్ అంటే ఒక మట్టి గ్రౌండ్ ఉండాలి ఆడుకోవడానికి దాదాపు ఒక రెండు మూడు కిలోమీటర్ అంత ఏరియా అన్న ఉండాలి ఒక పెద్ద ప్లే గ్రౌండ్ ఉండాలి అక్కడ పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఇది ఒక రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ కావడంతో ఇక్కడ వీళ్ళకి ఆడుకోవడానికి ఆట స్థలం కూడా లేకపోవడంతో జస్ట్ ఒక సందు లాంటి చోట నాలుగు ఈ ప్లాస్టిక్ వేశారు ఇదే వీళ్ళకి ప్లే గ్రౌండ్ అని కూడా ఆ పిల్లలకి చెప్తూ ఉంటారు ఆ పిల్ బాలుడు ఇక్కడ ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూనే అలా వెళ్లిపోయి ఆ సంపులో పడి ప్రమాదవశాత్తు మృతి చెందినట్లుగా కనిపిస్తోంది ఇక్కడ స్కూల్ నిర్లక్ష్యం అనేది మనకి చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది ఒకవైపు వేడుకలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆరు మంది ఆయమ్మలు ఉంటారని ఇక్కడ స్కూల్ దగ్గర ఉండే పక్కన రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలో ఉండే వాళ్ళు చెప్తున్నారు కానీ అంతమంది ఉన్నా కూడా ఎవరి పనిలో వాళ్ళు ఉన్నారు పిల్లలు ఎటు వెళ్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అనేది పట్టించుకోలేదు కనీసం వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వచ్చి మధ్యాహ్నం లంచ్ టైం అయింది మార్నింగ్ ఈ సెలబ్రేషన్ జరిగాయి కదా బాబుని ఇంటికి తీసుకెళ్దామని వాళ్ళ అమ్మ వచ్చిన తరువాత అప్పుడు మా బాబు ఎక్కడున్నాడు అని ఎత్తుక్కొని వాళ్ళ ఫాదర్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేసి వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళంతటి వాళ్ళు పర్సనల్ గా వెతుక్కొని చూసిన తర్వాత అప్పుడు సంప్లో వాళ్ళు ఆ బాలుని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది అప్పటి వరకు కూడా కనీసం స్కూల్ యాజమాన్యం కూడా రెస్పాండ్ అవ్వలేదని చెప్తున్నారు వాళ్ళ బంధువులు ఉన్నారు మాట్లాడదాం ఏం జరిగిందండి నిన్న నిన్న మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఇప్పట్లోనే స్కూల్ ముందు వచ్చాడు పేరెంట్స్ ని నాట్ అలౌడ్ అండి ఏ స్కూల్ ఏ క్లాస్ వాళ్ళ ఆయా సపరేట్ గా ఉంటుంది ఆయా కప్ప చెప్పాడు వాడు వాడు డ్యూటీకి వాడు వెళ్ళిపోయాడు లెవెన్ ఓ క్లాక్ వాడు చిన్నోడు కాబట్టి లెవెన్ వరకే మా వదిన ఇంటికి తీసుకెళ్లడానికి వచ్చింది వస్తే అడిగింది మా బాబు లేడా అని అంటే మీ బాబు అసలు స్కూల్కే రాలేదు శివరాజ్ జీతు అని అంటాడు మా వదిన షాక్ అయిపోయి మా అన్నయ్య కాల్ చేసింది ఏంటంటే రాలేదు అని అంటారు అన్నట్టు అట్లా ఎట్లా అవుతుంది నేను మాట్లాడతాను అని చెప్పాడు మాట్లాడితే అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు ఏమో వెతికారు వాళ్ళు అన్నారు సిసి ఫుటేజ్ లో సంపు సైడ్ వెళ్ళాడు అని చూశానని చెప్పారట అప్పుడు వచ్చి తీశారో మరి ముందు తీశారో మాకు తెలియదు మాకు మాత్రం పెట్టు తడి గుట్టలతో ఇచ్చిన బాబుని మాకు ఇచ్చాడు వాడికి ప్రాణం కూడా లేదు అప్పటి వరకు చెప్పారు సిసి ఫుటేజ్ లో నేను చూసాము అని మేము అడిగామండి సిసి ఫుటేజ్ మేము చూస్తాము ఎన్ని గంటలకు పట్టాడు అని ఐడియా ఉంటుందండి మా సిసిటీవీ పని చేయట్లేదు అని చెప్పారు ఇదేంటే స్కూల్ నుంచి పిల్లలు తీసుకోవడానికి వెళ్తే అసలు మీ స్కూల్ మీ బాబే స్కూల్ కి రాలేదని చెప్పారు బుకాయించారు ఎందుకు ఏం అవసరం ముందు వాళ్ళకి బుకాయించడానికి సిసి ఫుటేజ్ లేమంటే సీసీటీవీ అసలు త్రీ డేస్కి వెళ్ళి పనిచేయడం లేదన్నారు ఒక టీచర్ ఏమో సింపుల్ సైడ్ వెళ్ళింది అని చూసాము అంటారు ఇంకొకరు వచ్చేసి ఏమో అసలు సీసీటీవీ లో పనిచేయడం లేదు అంటారు ఓకే సీసీటీవీ పనిచేయడం లేదు అంటారు డీవీఆర్ మాకు ఇవ్వండి మేము చెక్ చేయించుకుంటాము ఈవెన్ పోలీసు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ పైన మానవాధ్యంతో వీళ్ళ బచ్మన్ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ తో కూడా వాళ్ళు కూడా కుమ్ము కయ్యి వాళ్ళంతా ఒకటి అయ్యారు కానీ దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మేము పై లెవెల్ కి తీసుకెళ్తాము వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ కేసెస్ బుక్ చేపిస్తాము కనీసం స్కూల్ కి వచ్చాడా లేదా అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఆ క్లాస్ టీచర్ కి లేదు ఇంకా వీళ్ళు ఏం పట్టించుకుంటున్నారు వేలకు వేలు ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా ఇలాంటి పాఠశాలలపై ఇలాంటి వ్యవస్థలపై దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంది మృతుని కుటుంబాలకి న్యాయం చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంది కెమెరా పర్సన్ యశ్వంత్ రంజని టీవీ నైన్ మల్కాజ్గిరి మరోవైపు మహబూబాబాద్ జిల్లా కేశముద్ర మండలం అమీన్పూర్ లో మరో దారుణం జరిగింది అమ్మమ్మ ఇంటికి వచ్చిన నాలుగేళ్ల చిన్నారి అక్షయ ప్రమాదం శాతం నీటి సంపులో పడింది స్థానికులు గమనించి చిన్నారిని వెంటనే హాస్పిటల్ కు తరలించారు కానీ ఫలితం దక్కలేదు అక్షయ అప్పటికే చనిపోయిందని డాక్టర్లు నిర్ధారించారు దీంతో బంధువులంతా కన్నీరు మున్నీరయ్యారు